Meu nome é Joselinda Tortorelli Zangarini, eu tenho 66 anos de idade, sou natural de Campinas, São Paulo. Eu era católica e eu cria nas, nas imagens, eu cria em tudo que, desde pequenininha, eu fui orientada pela minha mãe, pelo meu pai. Eu buscava um Deus que me ensinaram. Eu ficava muito irritada quando falavam para mim da Igreja Universal, eu ficava muito irritada. Eu falava, gente, vocês estão sendo enganados, porque era assim que eu via. Inclusive, eu ia todo domingo com meu esposo no mercado municipal, aí eu, ele me deixava para fazer compra e eu via, próximo do mercado tinha uma igreja universal. E tinha uma, uma moça que ficava cuidando, eu não sabia nem o nome dela, mas eu achava que ela era mais uma idiota. E, e isso daí foi me chocando, foi me me moldando um caráter, uma personalidade muito forte contra a Igreja Universal. Por quê? Porque de você ouvir na mídia, de você ouvir as pessoas falar que eles roubavam, que os pastores eram ladrões, que o bispo era mentiroso. Então, isso tudo foi enchendo o meu coração de raiva. Eu chegava a ficar assim, tremendo quando falavam alguma coisa, assim, de vontade de falar contra. Aí, na minha casa também, o comentário era geral. Na minha casa, ninguém aceitava. Falava da Igreja Universal, podia falar do que for. Mas era assim, e era uma destruição. A minha família era só brigas, só desentendimentos, ninguém se entendia. A, a miséria gerava ali dentro de casa, tudo que entrava saía. Não tinha aquela continuidade, não tinha prosperidade. Eu não tinha paz, eu era agoniada. Eu tinha, assim, dia e noite... Eu tinha pensamentos horríveis. Tudo que acontecia para minha mãe e com meu pai veio acontecer comigo. O meu marido bebia, meu marido fumava, ele se drogava. E eu fui descobrindo isso depois que eu casei com ele, que ele era assim. Porque enquanto a gente namorava, era tudo bonitinho. Aí eu falei para Deus, né? Porque eu conversava com Deus. Mas eu conversava com Deus assim... Eu chegava e falava, meu Deus, não é possível que eu vou ter que passar tudo que a minha mãe passou. Eu tive meus filhos, né? E os meus filhos foram crescendo e os problemas foram aumentando. Então, eu passava para eles uma mãe sofrida, uma mãe que chorava o tempo todo, uma mãe que era maltratada pelo esposo, o esposo não cuidava dela. E eu, eu me sentia vítima, né? Eu sabia que aquilo era uma consequência de eu ter errado. Então, eu me culpava. Eu ficava, o que, que eu errei? O que é que eu estou fazendo de errado? Mas eu dobrava meu joelho para o santo, para uma imagem, e pedia para essa imagem me dar a resposta. E eu não ouvia a resposta. Eu via vultos dentro de casa, eu ouvia vozes, eu via uma, uma mulher entrando e saindo do meu quarto quando eu estava dormindo e eu falava assim, como assim? Minha filha está dormindo, meu filho está dormindo, meus filhos estão dormindo e quem é que está andando? Eu levantava tortuada, eu não sabia mais o que fazer da minha vida. Aí eu orava assim, eu me trancava no banheiro chorando, chorando, chorando e eu falava, meu Deus, eu não aguento mais. Isso está me fazendo morrer por dentro. Aí chegou um dia... A minha, minha cunhada e a minha filha, elas foram na Igreja Universal. Aí eu cheguei e falei para minha filha, você vai nessa igreja? Eu falei, eu tinha muito preconceito com a Igreja Universal, muito, demais. Aí ela falou, mãe, eu vou, eu não aguento mais sofrer do jeito que a gente sofre. Quando ela voltou, ela falou, mãe, tudo que falam da igreja é mentira. Eu chorei, me desabafei, falei com Deus e Ele me mostrou que a gente tem que buscar Ele lá na Igreja Universal. E naquela noite anterior, meu marido tinha passado a noite lendo a Bíblia e bebendo. Aí ele, eu falei para ele, cheguei para ele, falei assim para ele: nós vamos na Igreja Universal. Ele falou: o que? Você está louca? O que eu vou fazer nessa igreja? Eu falei assim. Pior do que a nossa vida está, não vai ficar. Porque eu já estava a ponto de matar meu marido ou me matar. E já não aguentava mais. Nós fomos. Quando chegou lá, o pastor 
falando durante a reunião, ele falava a nossa vida. Eu falei para Deus, se o Deus que eu sirvo está errado, e esse Deus que está aqui, que estão falando para mim, é verdadeiro, o Senhor vai fazer meu marido parar de beber. E a minha vida muda a partir de agora. Eu sei que terminou a reunião. Quando terminou a reunião, eu estava 100 quilos a menos. Era uma leveza, uma certeza de que Deus ia cuidar de mim. Não foi fácil, não. Desde o início foi muito difícil, porque eu era muito católica. Aí eu tinha que desfazer das imagens, tinha que me desfazer de tudo aquilo que me prendia o passado, um passado de muita dor, de muito sofrimento. E a partir daquele momento que a gente foi, daquele dia, meu marido nunca mais bebeu. Aí eu fui, e fui caminhando com muita fé, ia todos os dias, no começo eu ia todos os dias na igreja. Não importava o horário que eu ia, mas eu ia buscar, ainda que fosse para entrar, fazer uma oração, pedir forças para Deus para continuar. Percebi que Deus, Ele acompanha a gente, por onde a gente for, mas a gente tem que aceitar, porque Ele dá o livre-arbítrio para você escolher se você quer Ele ou não. Fui gradativamente, foram anos, muita luta, muita oração, muito jejum, mas eu, graças a Deus... Conheci a Deus. Deus me presenteou com o Espírito Santo dEle. E hoje, hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito feliz. Graças a Deus, meus filhos estão na presença de Deus, meus netos também. E está se cumprindo aquela palavra que disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque eu vou até o fim. Nada nem ninguém me tira o que Deus me deu. O Espírito Santo, para mim, ele é um tesouro, porque ele me mostra todos os dias o caminho que eu tenho que seguir, o que eu tenho que fazer para que eu agrade ao meu Senhor, para mim poder ser uma mulher completa do jeito que ele quer. Eu me entrego assim diariamente para Deus como um barro para que ele me molde. Eu quero ser um vaso de honra. Eu faço parte do Grupo Caleb, da Catedral de Campinas. Um grupo abençoado, que quando eu perdi meu esposo, foi o grupo que me abraçou, que me mostrou que continuar era o melhor para mim. Posso dizer que desde que eu entrei na Igreja Universal até hoje, eu sofro preconceitos. Porque tem pessoas da minha família que não querem sequer me ver, mesmo a gente morando na mesma cidade, por conta da minha fé do propósito que eu coloquei na minha vida, que é servir a Deus e ir até o fim com Ele. Você que, infelizmente, ainda acredita nas mentiras que dizem da Igreja Universal, pensa bem, faça a prova, vá buscar como eu fui, cheia de preconceito, de raiva, eu fui assim. E Deus me mostrou que Ele está ali sim, que Ele está porque no mesmo dia aconteceu o que eu pedi para Ele.